。我也说过了，我要的就是你的离开。让我提起你，都是美好。有个愿望，我在的地方。只记得那句“不要担心，还有我”，所以愿意不去寻觅另一个代替。原谅，原谅你的不解，原谅像从前未改变，是我临终坚决。你还没死心吗？我昨天不是说的很清楚了。我在美国的时候，吃了很多的苦，有很多时候我都觉得自己坚持不下去了。可是支撑我走下去的不是恒生，而是我知道，我在深圳还有一个家，在那里，有让我觉得像妈妈一样的心意。还有，还有你。只要一想到这些，我就觉得不管吃多少的苦，遇到多大的困难，我都可以咬牙坚持下去。家，是我拼尽全力也要守护的东西。你可以说你不爱我，但是你不能否认我对你的爱。你说我在这里没有根，那我就在这里落地生根。钱有没有证件？要不是我给你打电话，你说你怎么办？让你担心了。啊，好啦，我以后一定自我反省，努力提高，将功补过，好不好？这还差不多。走，带你去嗨皮去。带我去哪儿啊？你应该好久都没有去过酒吧了吧？过那么久，有没有去夜店玩过啊？在国外都在学习打工。我跟你说啊，一会儿我们去的酒吧里面帅哥特别多。嗯，气压不够，我看一下。嗯。喂，修理公司吗？你们现在可不可以派个人过来啊？我的车爆胎了。什么？要三个小时？太久了。你们可不可以现在就派个人过来啊？我可以加钱的。喂，喂，喂，你车里有没有千斤顶啊？什么？千斤顶？我不知道，你去后备箱看看吧。好。
，美女，有事吗？需要帮忙吗？对啊，上车吧。车子坏了，可以帮忙吗？没问题。你在干嘛？哎，美女，还需要帮忙吗？不用了，下次再找你呢。OK， 希望再见面哦。拜拜，美女。不是吧？你居然会弄这个！我在美国上学的时候，在汽修店待过，把班子给我递一下，谢谢。你真是上天派来拯救我的天使。嗯、七一不肯见你，你打算怎么办？我现在还没想好，我想先留在恒盛，然后再找一个机会，好好和他解释解释。无论你做什么决定，姐妹我都无条件支持你。如果你想留在恒盛的话，明天我就把你的简历交给人事部。我想靠我自己的努力，留在恒盛，有志气。什么时候需要我帮助，再随时叫。我现在就需要你帮忙，快点！快啊！一、二、三，走！知道我在这儿。你现在应该相信我对你的行动了如指掌了吧？一身烟臭味，表示玩的蛮尽兴的嘛。今天早上是谁义正言辞的拦住我，说要留下来守护最重要的东西？这，就是你的守护吗？如果你真的想落地生根的话，我倒是可以大度一点，给你个机会。恒盛年度招聘明天即将开始，你如果真的有本事的话，就不要提你爸的名字来面试，看看你能不能拿到最后的录屏。真的吗？当然。一下飞机就去发布会了，啊，很顺利啊，妈。好了，我要去工作了。嗯，你保重，妈，拜拜。啊这是你的吗？啊，是，谢谢
。这种多肉植物又喜湿又喜阴，又怕冷又怕热，很考验养花的人呢、啊。你认识这些植物？知道一点。<笑>要不要我帮你啊？啊，不用了，谢谢。你也在恒城上班、啊？没有，我是过来面试的。这种植物与人与人之间的相处，有很多的学问，要保持适当的距离，不远不近，不冷不热，要给予充足的阳光和水分。我会记住它。过了今天的第二轮面试，真像过关打仗一样。而且还派了高层过来。是啊，听说那个首席技术官李牧尘也会过来面试。要是被他选上的话，我就能直接进入核心部门。老天保佑啊！加油！还真是有点紧张。紧张第三组，二百二十号，二百四十三号，二百五十八号。啊，是我。二百六十五号。二百六十六号，啊我，请进，请大家按照次序接受考核。林小姐，你是毕业于斯坦福大学的高材生，依你的学历。完全可以在华尔街找一个不错的工作，所以我想问你，为什么会选择恒盛？首先，恒盛集团的核心业务现在主要集中在高新技术产业。我认为，未来世界的改变一定是由一次全新的技术改革带来的。我希望，我可以将自己的青春投入到一份令人无比期待的工作中。其次，恒盛的管理层年轻有为，朝气蓬勃。这代表了恒盛的一种文化，在恒盛有很多和我一样优秀的年轻人，我非常期待与他们一起携手，创造属于我们自己的未来。记得他在学校的时候，考试成绩非常好，不是全系第一就是全系第二，真不愧是我的学妹，真是为母校争光。既然你跟他同一个学校，那可能这件事情由你来办。再合适不过了。这是，这是他在华尔街实习时的资料哎，不是真的要做的这么狠吧？他的身份特殊，很有可能被反对派拿来利用，所以我们该做的，就是让他知难而退，免得到时候我妈出手。他会面临到更多的麻烦。君要臣死，臣不得不死。我去了，告退。林小姐。刚才的表现很优秀，真的吗？那您觉得我能通过今天的面试吗？回去耐心等待吧，我相信在五个工作日之内，你就会收到通知。谢谢您。
给你看一下。各位面试者，我代表恒盛集团向大家表示歉意，恒盛三十周年庆典在即。为了迎接庆典，我们人事部刚刚收到消息，要暂时取消此次的面试。具体时间呢，请大家回去阅读消息。怎么会突然取消了？为什么要取消啊？那什么时候才有消息啊？这个现在还不能够确定。如果一有消息的话，我会立即通知大家。谢谢大家的谅解。这样，真倒霉！我怎么这么倒霉啊？我今天明明表现的还不错的。没关系的，还会有机会的。Maggie， 这次的招聘活动不是得到董事会的批准了吗？怎么会有这样的变动？李总，胡董事长刚刚下达的命令，具体什么情况我这边也不太清楚。啊，好，谢谢。嗯，不客气。林小姐，怎么了？啊，真是不知道，为什么会突然发生这样的情况。其实我个人是很欣赏你工作能力的，可能是有点冒昧。不过我有好几个朋友也在一线的企业任职，如果你感兴趣的话，我可以帮你投递简历。谢谢您的好意，但我还是想留在恒生，我想回去再等等，看看有什么新的变化吧。哦，谢谢。喂，瑶瑶。喂，林啊，不好意思啊，我早上出去有点急事要办，就没有过去找你。怎么样，面试结果？是不是有什么好消息啊？咱们庆祝一下。刚收到通知，说为了迎接恒盛庆典，所有招聘事宜都暂停了。现在还不知道什么时候会通知。怎么会这样？威林，你先不要难过，我帮你想想办法。这样吧，你在大门口等我。我不要走，我一会儿过去找你。哎，瑶瑶，瑶，李总好。哎，我听说咱们的面试突然取消了。啊。哎。这应该就是我的英国手信吧？下了飞机我直接去的香港，都没有时间给你。每次都是这个，我的办公室快变成植物园了。谁叫我妈这么喜欢你啊？她说你工作忙，肯定没有时间去看她，所以就用这盆小花代替她照顾你啊。她照顾我，应该是我照顾她吧？怎么样，叔叔阿姨都还好吗？嗯，挺好的。他们每天早上醒来以后啊，都和农场的工人们一起放牛。然后四处走走看看，真正过上了田园一般的生活。他们呀、啊，真是比我们还会享受人生呢。哎，对了，说起正事啊，国外的科技公司我已经考察过了，对方很积极，科研态度也很严谨，所以我想资助他们关于数字技术的开发工作。嗯，好的，技术的事情就交给你了。对了，突然接到董事长那边的通知，说所有的招聘工作都停止了。怎么之前没有这样的预兆？怎么了？听你的语气，好像挺惋惜的。是有其他人选吗？其实有一个女孩叫林威玲，她是斯坦福大学经济系毕业的，出身很好，而且人也挺优秀的，是有些可惜。嗯，这次通知确实有些突然，只能等到下次再面试了。到时候再拜托李技术官，多多为恒盛尽心尽力，招贤纳士。林威玲，王学长，你怎么会在这儿啊？嗯，麻烦你跟我过来一趟。学长，你怎么也在恒盛，也是过来面试的吗？哎，我怎么可能过来参加面试？现在我面试别人还差不多。
。想当年，我们两个同一个岛时，都是各自年级的第一名。没想到，同人不同命。一年前的我就已经在恒盛上班了，现在是总裁助理。而你，想要在恒盛担任一个普通职位，恐怕也没什么希望了。这个你还记得吧？这是你在华尔街实习时候的资料，里面清晰地记录了你卷入其中一桩商业案件。当年因为这个事情，你差点被学校开除。你知道，对于一个金融从业者来说，公布这些资料会产生什么样的结果？你将终身背着你所犯下的那个错误，再也无法在金融界立足。你拿这个到底什么意思？你明明当时跟我在一起，知道是什么情况，这个责任根本不在我身上。我当然清楚，可是别人并不清楚。谁让你是当年团队的 leader， 为了保护其他同学，把所有责任都扛在了自己身上。可是你想，对于一个完全不知情的人来说，他们会相信你的解释，还是相信我手上的资料，还有案件判决书呢？是胡千羽让你这么做的吗？你们到底想干嘛？我们的导师一直都很喜欢你，你也知道，现在他年事已高，非常遗憾没有一个学生能够继承他的学术衣钵。我已经和他联系过了，说你会继续读完他的硕士。钱的事情，你不用担心。胡总会负责所有的费用，你不用像读大学时那么辛苦。你也知道我这么做的用意吧？走，离开恒盛，回到美国。胡总好。你好。胡总好。好。嗯，人呢？去哪儿了？怎么了？你在找谁？啊，没有啊，我有东西来的办公室，你在这等我一下，我马上下来。嗯王学长，谢谢你的好意。导师那边我会去说，恐怕又辜负他的心意了。我是不会离开恒盛，更不会离开中国。麻烦你转告胡总，如果他想用这桩商业案来威胁我的话，不好意思，我是不会答应的，也请他放心。哎。喂，瑶瑶。瑶瑶。哦，我还在恒盛呢。什么？一起吃饭？一起吃饭？太尴尬了吧！没想到这么巧，刚好碰到维林来面试。千羽，你应该不介意大家一起吃饭吧？你看我说的什么废话？你们俩本来就是一家人，当然不会介意了。你见到维林应该很惊喜吧？当然惊喜啊，又惊又喜啊。王特助，现在应该已经是下班时间了吧？如果你还有其他事情的话呢，就不用费心在这陪我们了吧。哼哼，我的工作没有假期，对于我来说，老板的吩咐。任何时候，无条件出现，无条件陪伴，无条件执行。老板，现在我们去哪？去 OCT 艺术区吧，那里有家酒吧不错。好啊，走，走。
回林，我已经跟他们说过了，为了欢迎你回国，今天一定好好庆祝一下。等一会儿啊，我拉着千羽喝酒，等他喝得差不多的时候呢，我就会跟他说，让你在恒盛留下来，你一会儿要记得好好配合。这行得通吗，瑶瑶？你没有听过一句话吗？酒壮人胆，易泄人壮。喝了酒之后是最容易说实话和提要求的时候。等一下，你们两个敞开心扉，好好聊一聊。这么多年了，大家都是一家人，这点要求总不会不答应吧？可现在，恒生已经宣布要暂停所有的招聘计划，所以你才要打感情牌啊！放心吧，靠我打。怎么每杯都这么迷人呢？我要选你，选你，还是选你呢？哎呀，怪不得人家说选择是一件痛苦的事情。这几杯我全都要了。好的，谢谢老板。这些全都要了，没有。吃这里的退，大家尝尝。哎，不是吧？这不是买给我的吗？女生呢，都喜欢喝甜的。那王特助，你也喝一杯吧。哦，那我就当你在夸我英俊潇洒之余，又同时兼具女性温柔又有耐心的特质好了。千羽啊，我实在是想不明白，新一为什么不让维林回来呢？以前在国外上学的时候不让维林回来，现在他毕业了又不让他回家，为什么要让维林在外面受苦呢？新一是想锻炼我的独立能力了，而且在大学期间有很多同学都没有回过，这叫锻炼啊！我怎么不见我爸这样锻炼我呢？再说了，锻炼总要有期限吧？你现在已经毕业了，为什么不让你进恒盛呢？而且林伯伯是恒盛的创始人，你留在恒盛是理所应当的。千羽，维林从小跟你一起长大，就像是你的妹妹，你应该帮他一把，让他回到恒盛吧。工作的事，我们回公司再说。今天是 Happy Hour， 我们是来放松的。瑶瑶，我想靠自己的能力进入恒生。当然要靠自己的能力啦，但是有能力也要有人认可吧。千羽，你觉得维林有没有能力留在恒盛啊？嗯？哎，维林的水准，我们大家是有目共睹。我可是他的学长哎，他的实力我最清楚。这一次维林回国，我特别高兴。来，我敬你一杯。我不喝酒，维林从来都不喝酒的。你还说你是他的学长，连这点都不知道吗？呃，啊，这是我不好，我不够了解维林。你俩果然是好闺蜜、好姐妹。来，那我敬你一杯。哎，杨经理，我再敬你一杯。上车上车！我跟你说，我都老变了，我不叫姚经理，我喜欢别人叫我的名字叫我瑶瑶。瑶瑶，干！干杯！瑶瑶喝多了，你帮我把她送回去吧，谢谢。你走那么快干嘛？你在害怕什么？但你出来就应该送你回去。上车吧。瑶瑶。喝酒。你要带我去哪儿？他们两个已经送回家了。你要不然送我到宾馆，要不然就让我在这儿下。把你送回美国去。我要跟你说的话，舒维下午已经说了。毕竟住酒店不是太舒服。你早点回美国吧，胡千羽，你为什么要这样对我？难道你已经忘了我们之前的感情了吗？那时候算是感情吗？如果是，也不过是哥哥对妹妹的感情罢了。恒盛从事慈善活动。从来不是作秀。有一句话说得好
，能力越强，责任也就越大。身为一家上市企业，我们恒盛从来没有忘记过对社会应有的责任。也就是因为这么多年来，我们恒盛一直不间断地举办慈善活动，这一次选择在三十周年庆典之际，将这个行为公开，就是为了希望可以号召更多的朋友来加入我们的慈善活动，也让所有的恒盛员工铭记他对社会有感恩的心。那关于林小姐的事情，胡总，您能解释一下吗？是啊，林小姐，您能解释一下吗？解释一下吧，胡总，您顺便解释一下。刘维林小姐确实完成了我们公司的面试流程。既然有了面试，那当然有结果。既然大家如此关心，那我们就开诚布公的告诉大家，我们决定不录用林维林。您能透露一下原因吗？对呀、啊，跟我们说一下吧，讲一下吧，我们说一下吧。林维林小姐的专业素养确实非常优秀，不过有证据指出，她在美国涉嫌商业犯罪案。对于金融从业者来说，这将会影响到她的职业生涯。这所以，经过慎重的考虑之后，我们决定不录用林小姐。谢谢胡总的回答。啊，谢谢师姐。邱董，难道就这么容易让他过去了？哼，别急，好戏还在后边呢。怎么？往那边看。你要说什么？林小姐，林小姐，请跟我们说一下吧。林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，现在既然你已经来到了现场，那么我想请问一下，您对刚才胡总的话怎么看？是是是啊，请跟我们说一下吧，林小姐。林小姐，看一下这个，林小姐，林小姐，看一下这个，林小姐。林小姐，心仪，都是我年纪小，我不懂事，我不应该跟哥哥谈恋爱，我以后都听你的，求求你，原谅我吧。这卡里面的钱，足够你在美国读书的，什么都不用再说了。你走吧，我以后再也不想见到你。谢谢大家对我的关心。这桩商业案确实存在。当时因为实习团队经验不足，出现了这样的错误。作为当时的团队 leader， 我确实应该为这件事负责。但是从恒盛的角度来讲，胡董事长是恒盛的创始人之一。经过这么多年的验证。已经证明了他卓越的工作能力，由他掌管恒盛，当之无愧。就我个人而言，自我出生以来，胡董事长就对我照顾有加，视如己出。我无意参与到今天恒盛的股份纠纷之中，希望大家一如既往的支持胡董事长和恒盛的管理层。谢谢
。喂，是前台吗？我是幺三幺幺房间，我的淋浴喷头坏了，帮忙来修一下。喂，你好。对，你说什么？喂，你说，大声一点。你又来干嘛？我是来告诉你个好消息。你不是想要留在恒盛吗？现在我给你个机会。你可以来恒盛实习了，不过你不要高兴得太早。如果你无法度过三个月试用期的话，你还是要离开恒盛。部门新来的那个员工啊，还真是有点麻烦。怎么了？她是咱们集团创始人的女儿。啊，可是上面又交代了，尽量不让她通过试用期。哎，我都不知道该拿她怎么办了。嗨，经理，创始人毕竟是过去式了，一朝天子一朝臣，咱们当然是听上面的了。我还是心里有点担心啊。嗨，您就放心吧。她一个刚从美国念书回来的女娃，能吃得了多少苦呢？我跟您打赌，多给她派点脏活累活，不愁她不走。您看我出的这招啊，准灵。哎，这是谁打扫的？那么干净啊！是啊，怎么回事啊？早，两位好，请多多关照。这办公室真干净。是啊，是啊，这平常都是我们给别人打扫卫生，这今儿谁把我们这打扫的这么干净啊？是哪里又来了个田螺姑娘？真干净，干净啊！大家都别吵了。我给大家介绍一位新来的同事，林维玲。大家好，我叫林维玲，以后会在这里工作一段时间，请大家多多关照。你就是那个斯坦福大学毕业的高材生吧？长得真的很清秀啊！上班时间不要乱聊天，好严肃。嗯，林文玲，你先去换制服，然后再把外面的五十桶水分发给各部门。哦，你是新来的，应该借这个机会熟悉一下业务。切！哎，咱们用那边的手推车吧。张小雨，你的工作完成了吗？反正我今天可以干完的，威灵，我们走吧。我去换件衣服。哦，好。威灵，我从来没有见过像你这样的人，叫你干这种力气活，你还笑得这么开心。没关系，都是我一啊。没事吧，威灵？你你你咋什么？你没事吧？没事。对不起、啊，我没看清。那我陪你件衣服吧。不用了，我自己洗就好了，不用钱的。你就收着吧。千羽。
我等一下去拍 Super Vision 的广告，很快就拍完了。等一会儿一起吃饭吧。艾薇亮，刚刚你撞的那个就是徐冉，我们公司好几个产品都是他代言的。哎，听说啊，他还是胡总的绯闻女友呢。看他们刚刚亲密的样子，应该没错。那我先走了，梅玲，梅玲，哎呦，你怎么在这儿呢？我刚接到通知，胡董事长让你到三楼会议室呢。哎呀，你看看你，怎么弄成这个样子啊？哎，等一下，梅玲，怎么把衣服弄湿了？你的发卡能借我用一下吗？嗯。好了，这样就可以了。谢谢。走吧，威灵，威灵，你看到了吗？刚刚李总对我说，你可以把夹子借我用一下吗？我都要被融化了！哎呀，你怎么还在这愣着呢？快快快，到会议室去，快点走！非常感谢各位媒体朋友的光临。来首先，我感到非常非常的抱歉，谢谢媒体朋友们对我们的家事这么的关心和担心。虽然说我跟维玲呢没有任何的血缘关系，可是我视她为己出，我把她从小带到大，我们的关系情同母女一般。现在维玲学成回国，我正预备把她接回家一起住，让我们重新过上团聚的好日子。与此同时呢，我希望所有的媒体朋友们，能够把你们的注意力全部放在恒盛的新产品，还有恒盛的周年庆典上面，好吗？非常感谢大家。可以。正在您的领导下，真是蒸蒸日上。客气了，谢谢大家的夸奖。林律师，麻烦你帮我送一下媒体朋友吧。好，麻烦各位先回吧。谢谢啊，好，谢谢谢谢，再见。谢谢谢谢心仪，谢谢你，我们一起回家吗？谢谢。你的行李呢？都已经收拾好了，一会儿司机会送你回家。我现在去办事。
，别跟着我。回来了。梅姨。好久不见，好久，我怎么感觉还不够久啊？有些人呢，真的是恨不得这辈子都不想再看见。你还是住你以前的房间吧，都已经给你收拾好了，行李在这里，自己拿吧。在我行李里看到一个音乐盒、啊，什么音乐盒、啊？就是水晶做的一个旋转木马。啊，搬行李的时候，师傅不小心把你那包掉地上，摔碎了，我替你扔了。扔了？扔到哪儿了？废话，垃圾还能扔到哪儿啊？扔到外面垃圾箱了。哎，你干什么去啊？干嘛？师傅，我有东西掉在里面了，你让我找一下好不好？什么东西啊？我这上面都是垃圾。我拜托你了，我求求你了，好不好？不行不行不行不行！刘文林，怎么了？我的旋转木马在里面。你让我上去找找吧。不行，这上面都是垃圾，这袋子里。哎，你干嘛？钱全都给你。这上面都是垃圾。东西我一定要找到。这样啊，让开。哎，快点啊！我们等一下交班了。
你这么着急干嘛去、啊？干着投胎吗？你怎么进来也不知道换拖鞋啊？看你把这地弄的，一地都是水。你这身上什么味儿啊？你掉沟里了？我说你呢，听见没有？哎呦，千羽啊，你怎么也淋成这样啊？没事，哎呀，只是有些受凉，帮我熬碗姜汤吧。好好好。还真把这儿当成自己家了，第一天就起这么晚，饭都凉了。梅姨，我今天快迟到了，要赶快出门，早饭就不吃了。不吃饭也不知道提前说一声吗？在国外待了几年，待得这么没教养，今天不吃，以后也别吃。我是恒盛的员工，您购买了 Super Vision 的手机，我们想对您做一次回访。那我先走了，您的反馈我记下来了，还有什么其他方面的意见吗？啊，好，谢谢您。文玲
，下班了你还不走啊？我看你脸色也不大好。没事儿，你不用担心我，我还要等一下呢。哎呀，你干嘛这么认真啊？反馈自己编一下不就行了？反正他们又不会一个个打电话去问，看不出来的。没关系，你先走吧，我慢慢来就好。那好吧，记得别太晚哦。拜拜，拜拜。九花姐呢？她刚刚出去，你先坐下来等等，她马上回来。谢谢。哎呦！哎呦！哎呦！好疼啊！哎呦！坚持。小姐，你没事吧？我好像食物中毒，吃坏肚子了。我肚子好痛，好想吐、啊。我帮你打幺二零，叫救护车吧。我等不及幺二零了，你帮我揉揉吧，给我点温暖，我就不疼了。妹妹，别再装了吧。如果是真的话，你就吐给我看吧。你什么意思啊？你说我装啊？你刚刚摸我哪儿呢？我告诉你，非礼啊、哦！非礼了！喂，怎么回事、啊？有人非礼了！怎么非礼了、啊啊？那你把警察叫来吧，把刚刚食物中毒的戏码再重新演一遍。小吃车食物中毒，警察会介入调查。我想有人可能会被他的妈妈骂得很惨吧？你说什么？我听不懂。关我妈什么事儿啊？因为你妈就是这个小吃车的车主，花姐。谁谁说我妈是这个小吃车的车主啊？花姐一直都很爱她的女儿，开口闭口都是她女儿。她说她把女儿取名为小花，因为长得跟她小时候一样，很漂亮，就像一朵花。不过这个小花她不太听话，很任性，好好的皮肤上面偏偏就是要去纹身。而且还在肚子上呢，纹了一朵花。哦，好像就跟某人一样。你说这个人会是谁呢？你认为是谁就是谁。你这个傻丫头，傻不傻呀你啊？挨打！你说什么不好？就是拿这食物中毒，你还让不让我做生意了你啊？真是的！你这什么烂朋友啊！我以后不跟你们玩了。对不起了，小花啊，下次帮你找一个比较纯情一点的好吗？啊，乖了。是。哎哎，你这个臭丫头，你给我回来！你还跑啊你！看来胡总的不近人情不分场合呀，对这么一个如花少女也不例外。君莫律师游戏人间的个性也没什么变化，连我都不放过。千羽啊。你这个朋友高高的、帅帅的，你怎么不早一点带过来啊？嗯，喜欢吃什么，花姐就给你做啊。花姐，那做一些拿手菜吧。吴总不差钱吧？嗯。哎，好的，那就上盘大龙虾。来吧。嗯。哎，喂。喂，喂，你好，是搞基的怪客侠先生吗？你是谁啊？我是恒盛的员工，我想对您做一次回访。哎，你打错了。啊？没有打错。喂。
喂，又有什么事啊？喂，你好，我看到您在官网上订了一个 Super Vision 的手机，我想做一下回访。哎呀，都说你打错了，你好烦呐、啊。很奇怪，我明明没有打错号码，为什么他反应会这么激烈呢？会不会和 Super Vision 的爆炸案有关呢？生啊，追情来电呐、啊，啊！你是在说你自己吗？哎，对了，你都回来这么久了，怎么不回家看看？住在酒店比较自在，过两天再说吧。对了，嗯，这什么 ？Super V 忍爆炸视频发布者的资料，不是跟你说过吗？我是来帮你解决麻烦的。你是怎么做到的？我使用了各种方法，都没有办法找到。因为我比你帅。没有了，这个人在某个购物网站上使用了同一个 ID。我看他买了很多有关家庭方面的爆炸素材。如果你多给我一点时间的话，我会帮你拿到地址。嗯，这件事我会记住的。昨晚再见你一个人记录。啊，对了，上次让你来恒盛的事，你考虑的怎么样？喜欢别人欠我的感觉。啊，我的追星电话来了，我很忙吧？喂，啊，我当然想见你啊！啊，你在哪儿？好，我马上过来。又是哪个女孩子啊？不知道啊。见我都有新花样，要在包里吗？晚上就穿这么点衣服，你看又犯病了吧？要见哥哥，当然要美美的啦。知道你喜欢。特意从爸的酒窖里偷出来的，哥，你都回来了，干嘛不回家住啊？我跟你不一样，毕竟我妈没有正式嫁入姚家，爸心里还是不承认我这个儿子的。一家人干嘛计较这个？奶奶很想你，天天吵着要见你呢。奶奶身体还好吗？你跟她说，等过几天我就回去看她。哥，你在美国待了那么多年，而且是有名的华人律师，有很多大律师行都想找你合作的，这还不叫事业有成啊？别找借口了。我突然回家，不是惹爸不高兴吗？这么多年的心结，不是一时半刻就能解开的。有些事，欲速则不达，相信哥吧。反正我人在这儿，也跑不掉的。人是回来了，但心也要回来啊。我妹妹口齿伶俐啊，倒是蛮适合去做律师的，啊
，为什么这么多年来你都不喜欢我？我这次回来，希望你能接受我。喂，倩宇啊。喂，梅姨啊，我在回来的路上，一会儿就到了。妈睡了吗？啊、哦，胡董刚才吃完饭就上楼了，现在睡了有一会儿了。倩宇啊，你说那个林威玲连个招呼都不打，到现在还没回来呢。都是你跟胡董对她太好了，要我说呀，把她赶紧赶出去吧。梅姨，呃，我一会儿再回去，我先回公司办点事情。等一下再说。